ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോഫിറ്റ് തിയറി വരെയായിരുന്നു എന്തെല്ലാം തിയറീസാണ് നമ്മളൊരു മാനേജറിൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എക്കണോമിക്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തിയറീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രൈസ് തിയറി പ്രോഫിറ്റ് തിയറി വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ തിയറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സോ വാട്ട് ഇസ് എ തിയറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫേംസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ വേരിയസ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിക്വയർസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം ഓരോ ഫേംസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എത്ര നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തിയറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഹെൽപ്സ് എ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ടു ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ആണ് ബെനിഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഇവിടെ തിയറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറൽ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം ദ നെക്സ്റ്റ് തിയറി വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ആൻഡ് മാനേജർ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദ തിയറി ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൻ്റെ തിയറി അറിയണം ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഒരു നല്ല സ്റ്റേജിലാണോ ലോ സ്റ്റേജാണോ എങ്ങനെയാണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അതാണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ റണ്ണിങ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആ കോൾ ദ ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് ബിസിനസ് സൈക്കിളിൽ അപ്സ് ഉണ്ടാവും ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ല എപ്പോഴും ബിസിനസ് ഒരേ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഡൗൺസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്സ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയേഴ്സ് റിസ്ക്കി സിറ്റുവേഷൻസ് കാണും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് മാറും ഇതിനെയാണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിക്സ് ആഗാണ് കയറിയാൽ പിന്നെ ഇറങ്ങും സിക്സ് ആഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേവ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കയറും ചിലപ്പോൾ താഴും എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മാനേജർ ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനെന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദ അക്കറൻസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എ ഫോം ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ തിയറി ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഹെൽപ്സ് എ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ടു ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബൂം സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേജാണെന്ന് വെച്ചോ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലാണ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബിസിനസ് ഡെസിഷൻസ് ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് താന്ന് പോകും എന്ന സിറ്റുവേഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഗ്രോത്തിലോ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫേസിലോ എടുത്ത ഡെസിഷൻസ് അല്ല എടുക്കുന്നത് ദവർ ബി ചേഞ്ചസ് ഇന്ന് ഡെസിഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ മാനേജർ ഡെസിഷൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ മെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ ടോട്ടലി നമ്മൾ കുറേ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ തിയറീസ് വേർ ഡിസ്കസ് ഇൻ Um, the theory of business or managerial economics. Okay. So, we have to learn about managerial economics. We have to learn about the principles. What is the scope in a business? What is the scope of managerial economics? What is the scope of managerial economics? That is why, there is a difference in managerial economics and normal economics. These were discussed in the by uh, these much lectures of kind of lecture lecture now let's talk about our discussion so next we want to know what is the role of managerial economist or managerial economist and the roles of organization are doing on the roles and the work in the land duties on or organization all other so what are the major duties office the first one is role of a manager economist in business from ഒരു ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ അവർക്ക് റോൾ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ റോൾസ് ഇൻ മോഡേൺ ബിസിനസ് മാനേജേഴ്സ് ഫേസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോ മേജർ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് അലൈഡ്
The second one is to apply the economic principles and theories to practical business problems. Now, we normal economic theories and uh, principles. How can we involve normal business? How can we decide how to apply it? How can we apply it? This business or managerial economics. Managerial economics and damage chain or activities. Are, he apply the normal business or economic policies and principles to the business. Normal idol economics theories and principles and the main business like uh, apply to you. So in which he will, may, he will be having different duties. Either duties are demand forecasting and demand estimate and then market service along conduct the pricing decisions, investment decisions, business project accept management in it and from our kind of code, the market in the some in the economic in the some book in an area. He manager like normal So they will advise the managers about what is happening in today's world. If the economy in the lunch is some book in the domestic and global economic issues in the lamana, the lamb discussing in the Arikim, a manager like normal style. So this is the second one. But first, we will say they give uh, the advice. They act as an economic advisor to the business. Second, they apply the normal economic principles and the theories to the normal business. And then the business like economics theories and apply in the Ralu Ayrikim this managerial economics. Padil then demand forecast to chayam. Uh, management in the particular that what is happening in today's economy. I know particular review would come down. Pudia Pudia business areas identify chain. Are they market service? About pricing investment decisions and lunch in the in your manager economistical like then the third role of managerial economics is the study of behavior of the economy as a whole. Now, we have to the economy in the particular manager economics. Now, we have to go to the economy in a stage, growth in the economy. We have to go to the economy in a month. We have to study the market service. We have to go to business or entrepreneur or businessman. We have to go to the economy in a stage. So, we want to take such a decision. In the day, the advice would come in. He wants to study what is happening in today's economy. That is the third one. What is the behavior of the economy? Next one, helping the management in business planning. Our advice would come management in or your advice, economic advice, this manager like Namas. So uh, they will help in taking some decision, planning decisions, this manager like Namas. So, the business economist has to help the management in decision planning by providing the guidance for the correct and economic running of the business enterprise. But correct item, proper item, economically on a phone. But business economically poor a matra way, business in the profit yield. Otherwise, every time it will be in a low stage. Alling a pretty risky process. Padella Martin, they should have, the manager, like economist should have an idea about what is happening in the economy. And based on that, he want to give the advice to the who management. That is very important side. So, the role of manager like economist to choose. In the roles are the manager like economist in the choice. The first one is he acts as an economic advisor. That is his role in the business. First one. Second one is he is the one who apply the normal economic principles and policies to the business. Then he studies what is the behavior of the economy in the world. And also he helps the management in some of the planning decisions in business so these are the major role of managerial economist so next one is what is the responsibilities of a manager economist where roles namlu parnya or advice ya namada management ne patti to sorry the environment economy ne patti to oru study nadathitta adu management like arichu kodukunu idella avare role a role pole ne avarku korchu responsibility undu oru manager economist gal economy ki vendi endha cheyina ayin korchu responsibilities undu the first one is responsibility to, ha to help the firm to achieve its goal. Economic goals are goals over organizations. Or organization main economic goals in the always to run a profitable business. Every profitable business run Jaya in the Anadu Economist in every business are day or objectives. Other media may help you and their responsibility are kind of the manager like nomistical garrigum. Our kind of manage in any economic theories alum management like business like involved in the So they helps the managers or the business to achieve its objectives. 
അതിൻ്റെ ഗോൾസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മേക്ക് ദ അക്യുറേറ്റ് ഫോക്കസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണേ എക്കോണമി ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്ന ആരായിരിക്കും മാനേജർ മാനേജർ എക്കണോമിസ്റ്റുകളായിരിക്കും അവർക്കായിരിക്കും ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് കഴിവുണ്ടാകും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ എന്താണ് ഇനി ഭാവിയിൽ എക്കോണമിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ദിസ് മാനേജർ എക്കണോമിക്സ് സോ ദ ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഫോർകാസ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് ടു ബി ഹാപ്പനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുറേറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും മാനേജർ എക്കണോമിസ്റ്റുകളാണ് തേർഡ് വൺ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആണോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നുള്ളത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും it it is for the in the role of the managerial economics so in order to take the business decision a managerial economist must have to assess to con- correct and accurate the information sources therefore he must maintain the personal contact with those individuals who are specialists in the areas of his concern so he should have some professional association economists will all kind associations like the doctors in the professional association ship und nurses marde und engineers und അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾക്കും അവരുടേതായ പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ അതിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എക്കോണമിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും മാനേജറൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾക്കാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ റോൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതേ റോൾസ് പോലെ തന്നെ ദേ ഹാവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ അ ബിസിനസ് ലൈക്ക് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു മേക്ക് ദ കറക്റ്റ് ഫോക്കാസ്റ്റ് ഓർ ദ കറക്റ്റ് ഫോക്കാസ്റ്റ് ദെൻ ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഫേം ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി So, with this, we have our first module complete. Our manager economics is the manager economics and traditional economics. We have to say that the manager economics is the one that is the traditional economics. That is what is its importance in a business. Now, today's business is the importance of it. ആർക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനാണെങ്കിലും പീപ്പിളിനാണെങ്കിലും എങ്ങനെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാനേജർ ഇലക്ട്രോമിസ്റ്റ് മാനേജർ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണ് വോട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് റൂൾസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ലെക്ചർ ആണ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലെക്ചർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് 